гениальная техника, гениальные изобретения и тривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24 проект Хайтек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня обманываем клиентов и светим. Оказывается, план компании HP «Бесплатные чернила на всю жизнь» на самом деле не являлся по-настоящему пожизненным. HP недавно проинформировала клиентов плана Instant Inc. о том, что всего через три года действие плана «Бесплатные чернила на всю жизнь» прекращается. Об этом сообщило издание Consumer Reports. Этот контракт действовал следующим образом. Компания удаленно отслеживала расход чернил на принтерах и отправляла бесплатные картриджи, когда чернила заканчивались. Но с некоторыми оговорками. Печать и чернила не были безлимитными. Пользователям разрешалось печатать 15 страниц в месяц. Подписчики также должны были иметь кредитную карту, зарегистрированную в HP. Если юзер превышал лимит в 15 страниц, HP взымала доллар за каждые 10 дополнительных страниц и еще один забавный пункт этого плана. Каждые 5 страниц HP на вашем личном принтере печатал рекламное объявление. И вот эти безмятежные дни для счастливых владельцев принтеров прошли. HP будет взимать с участников программы 99 центов в месяц за 15 распечатанных страниц. Пожалуй, 12 долларов в год — это немного, но ведь раньше это было бесплатно. Производители принтеров сталкиваются с той же проблемой, что и любые компании, производящие электронику. Им важно заставить людей продолжать тратить деньги после того, как они купили технику. Подписные планы — отличное решение, если в конце концов пользователи не пытаются обмануть. Вселенная в подробностях. Астрономы представили самую подробную карту звезд в нашей галактике. Она была создана Гайя, Европейской космической обсерваторией по изучению звезд, запущенной в 2013 году. Гайя — это спутник, который снабжен двойными телескопами. Они позволяют получать информацию о положении и расстоянии до звезды и ее химическом составе. Исследовательский аппарат работает примерно в полутора миллионах километров от нашей планеты. Последние данные, полученные от Гая, содержат подробную информацию о более чем 1,8 миллиарде источников света. Это на 100 миллионов больше, чем было получено ранее в 2018-м. Теперь у ученых есть подробная перепись более 300 тысяч звезд в нашем районе Вселенной. Для сравнения, первая такая картотека звезд была составлена в 1957 году Европейским космическим агентством. В ней была информация о 915 объектах. Гая довольно мощный аппарат. Ученые поясняют, точность измерений Гая можно сравнить с измерением толщины человеческого волоса на расстоянии более 2000 километров. Европейское космическое агентство сообщает, что очередная третья порция данных от Гая поступит на Землю в 2022 году. Лампа, которая умеет левитировать. На сайте Kickstarter накануне завершился сбор средств на производство гравита. Это такой светильник. А главное его преимущество — использование беспроводной передачи энергии. Основание светильника включается в розетку, а вот сама лампа просто висит в воздухе. Ее удерживает магнитное поле. Включать и выключать с помощью прикосновения к основанию светильника. В основании светильника, кстати, встроена Bluetooth-колонка и беспроводное зарядное устройство для смартфонов и другой совместимой электроники. Также есть разъемы USB-A и USB-C. Их тоже можно использовать для зарядки. При отключении питания лампочка не падает, а притягивается к расположенному над ней магниту. Краудфандинговая компания «Левитирующие лампы» многократно превысила поставленную цель. Авторы проекта смогли привлечь 180 тысяч долларов. Цена при предзаказе была установлена в 125 долларов. В розницу «Гравита» будет продаваться в два раза дороже. Создавайте новое и пишите на нашу почту. Рассказывайте о своих проектах. Мы покажем их в эфире. На сегодня все. Смотрите хай-тек. До встречи.